Hello. Good evening, everyone. Welcome. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. I'm so glad that everybody is here and thank you everybody for uh, being punctual. Yeah. Good evening, teacher. Hi, good evening, welcome. Disfrutando de esta chulada, ven nomás. Yeah. <laughs> Hi, teacher. Hi. Welcome. Thank you. All right. We are going to start a class tonight. Uh, I just want to say welcome everybody to your basic module six. Congratulations. You have done a very good job from one to five. Excellent. Congratulations, everyone. And I hope this module could add um, a plus, right? Could add a plus and you can achieve more vocabulary and also you can expand your grammar um, objectives, right? So um, I hope everybody is ready. Yeah. I see there are some people trying to connect. Well, I think they want to join, right? Okay, then we're gonna start just by the requirements. Remember that we want to um, agree, right? We want to make an agreement of the requirements from ANSAFOR and also from Inglés Corporativo, right? Because if we have an agreement, everything is going to be okay. So in order to have order in this class and in this classroom, uh, we want to check this out, all right? Allow me to share the screen with you and then I'm going to introduce myself to you and I wanna talk about myself just a little bit for you to know me and we want to know everybody here in the room too. But allow me to share the screen with you, okay? Here we go. I will do it in a different way. Maybe it's going to be better. Okay. Here it is. Okay, something's happening, but it's not going to stop, right? Okay, here we are. Uh, so I was saying this is your basic module six uh, first our course or the main uh, name of our course is English for Work program and we belong to the PNIT, right? Eh, pertenecemos entonces al grupo de PNIT, 
¿verdad? PNIT significa inglés para el trabajo, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, ¿verdad? Entonces todos estamos eh, inscritos en el básico 6. Este es nuestro módulo que vamos a desarrollar el día de hoy, eh, en este periodo, ¿verdad? Desde ahora que es enero 30 y finalizaremos God's Will el 24 de febrero. Uh, my name is Carmen Beteta, okay, and I'm so glad to be your teacher. I'm really excited for this opportunity to, um, uh, to go on the way with you, right? And I hope this is going to be a very enriching experience, all right? Um, allow me to continue with this. Okay, this is me, and let's talk just a little about me, okay? I hold a degree in public relations and communications. I have already studied also some, um, well, I have some studies in marketing, right? And um, that's my main career. But I have been teaching for around um, nine years to the date, right? And this is my passion, my passion, right? I love to teach English. I think this is a very good tool for everybody in, in the place, I mean, the environment that you develop your activities, right? And I'm so glad to um, develop this profession as an English teacher too, as a second um, career, okay? Um, Well, I have been working uh, for Pedagogica. I worked in Educlase. I've worked also in UCA, uh, teaching English, right? And also in this program, English for Work, okay? Uh, from 2008, I think it is, that I am working with Inglés Corporativo. And I'm so happy to be with you guys. And I want everybody to uh, feel um, that I'm going to be of great help, okay? That I will, uh, I will give you some of my knowledge, okay? I will share with you my knowledge, all right? About the English language. Okay, continuing with this, let's switch into Spanish, okay? Vamos a cambiar a español para que quedemos todos bien, eh, así como bien en acuerdo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se espera de nosotros, tanto como participantes y de mí como una facilitadora del idioma inglés, ¿verdad? Um, empecemos por las tareas y las evaluaciones. Um, las tareas ustedes las van a encontrar siempre en la plataforma. Ya ustedes ya llevan un buen trecho de recorrido, así que yo creo que va a ser un poquito más fácil. Ustedes no se detengan, trabajen en la plataforma lo más que ustedes puedan. Acuérdense que llega el momento en que, ay, teacher, no hay internet, no puedo subir el examen final. O sea, tenemos que ir avanzando, ¿verdad? No hay que detenernos. Pero bien, hablemos entonces de cómo pasamos este curso. ¿Verdad? ¿Cómo aprobamos? Ya todos sabemos que debemos obtener el 80% en el promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso quiere decir que en cada sección hay un video de clase y hay una tarea que cumplir, ¿verdad? Entonces usted entra, si no pudo estar en la clase, que ya vamos a hablar de las asistencias, ¿verdad? Uh, permítanme que por acá creo que tengo alguien. No, estamos bien, ¿verdad? Creo que entramos todos. Quiero ver si tenemos 24, 21. Right. Bien. Entonces continuamos. Las tareas ustedes las van a encontrar en la plataforma cada vez que ustedes miran el video. Es bueno que vuelvan a ver el video, ¿verdad? Eh, es enriquecedor muchas veces, se resuelven dudas, etcétera, porque ahí queda colgado el video. 
Bien, todas las tareas y los temas ya cubiertos deben estar completos antes de cada viernes a la medianoche porque estamos empezando día lunes, ¿verdad? Eh, lunes termina la semana viernes, entonces ahí terminaríamos sección. Por lo tanto, todas las tareas de la sección deben de estar subidas el día viernes antes de la medianoche. Eso no quiere decir que va a estar a las 11.59 terminando, ¿verdad? No. Usted ya el día jueves ya lleva por lo menos adelante, ¿verdad? Porque acuérdense que el viernes siempre es un repaso, ¿verdad? Así que ya hemos cubierto eh, casi todo, ¿verdad? Casi todo el contenido. Muy bien. La fecha límite para el examen intermedio, 10 de febrero, antes de la medianoche. ¿verdad? No queremos que digan, ay, no me traje el cargador de la compu, ay, no me conecta a la, a la plataforma. Yo creo que tengo problemas para ingresar y empezar hasta ese momento creo que le va a costar mucho, ¿verdad? Entonces, desde ya, usted comience a trabajar en las tareas para poder llegar al... Eh, para poder llegar al examen intermedio, cabalito, ¿verdad? Bien, el manual, ustedes lo encuentran en la plataforma, ustedes llegan ahí donde dice Student's Manual P6, I think it says, eh, usted lo descarga, ¿verdad? Acuérdense que tiene cuatro unidades, en esta plataforma está dividido por unidades el um, manual, entonces puede bajar por unidad. Es bueno que usted lo tenga en papel, ¿verdad? Nosotros quizás somos de la vieja escuela todavía, a veces nos cuesta un poquito todo online y se nos olvida, no es como que se nos quede un poquito más en el cerebro cuando escribimos con nuestro lápiz, ¿verdad? Así que eh, creo que estamos en entendido, esto ya lo hemos hecho desde el 1 hasta el 5, los que son nuevos ahorita pues pueden ir agarrando un poquito el... Eh, el orden, ¿verdad? En la plataforma y cualquier duda, con mucho gusto. Usted lo pone, la consulta en el WhatsApp, en el grupo, y con gusto le contestamos las dudas que tenga, ¿verdad? Ok, continuamos. Ah, bueno, el examen final es el 24 de febrero, antes de la medianoche, ¿verdad? Porque se supone que el 24 vamos a terminar. Así que le solicito que en lo más posible... Nos fijemos, por favor, que diga recording por ahí, que está grabando para que no nos vaya a pasar. Espero que no les haya pasado antes, pero a veces que no se graba la sesión o a veces que se va la luz y, o cualquier cosa, volvemos a la sesión y no está grabando en mi plataforma, ¿verdad? Como anfitriona. Así que si usted no mira que está, dígame, por favor, avíseme, porque si no nos toca reponer esa clase, se nos alarga un día más, ¿verdad? En el curso, ya no vamos a terminar el 24, sino que vamos a ir terminando hasta el 25, 26, ¿verdad? Para reponiendo clases. Así que les solicito esta ayuda. Bien. Continuamos entonces. ¿Hay alguna pregunta de las tareas y las evaluaciones? ¿Alguna pregunta? No, no, teacher. Ok. No, teacher. Ok, muy bien. Bien, seguimos con los requerimientos, ¿verdad? The requirements from Ensoform. ¿Qué se espera de nosotros? Bien, se espera que usted, cuando se conecte, ponga su nombre completo, dos nombres, dos apellidos. O, como usted aparece en el DUI. Lo siento por las que ya se casaron, las que ya se divorciaron y todavía aparecen de casada y están ins ins inscritas de esa manera. Lo siento, pero hay que poner tal como está en el DUI. Hasta que usted cambie el DUI y hasta que usted cambie la inscripción en Insafor, entonces. Pero ahorita, tal como el DUI, ¿verdad? Eso se da por los homónimos, ¿verdad? O porque a veces, yo sé que no pasa, eh, eh, en, en general o con normalidad eso, de que usted se inscribió, pero otro lo recibe, ¿verdad? O a veces se conectan de otro device y se les olvida poner su nombre, genera confusión a la hora de las auditorías, ¿verdad? Porque entonces hay otra persona que no estaba inscrita, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones, puedo tener dos Pedros García, por ejemplo, pero uno es Pedro Antonio y el otro es Pedro Fernando, ¿verdad? O sea, por eso tiene que ir completo su nombre en 
al momento de conectarse. Bueno, los oyentes. Acá creo que no tengo oyentes, pero si hubiera oyentes, a la par de su nombre tiene que ponerle oyente, entre paréntesis. Tiene que ser al principio, ¿verdad? Antes de su nombre para que se diferencie, ¿verdad? Bien, luego la cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces considero yo que eh, sí, si podemos eh, a veces, ¿verdad? Que fíjese, teacher, que yo estoy con los datos y, ay, no sé qué. No puedo estar con la cámara encendida porque me consume demasiado, me voy a quedar a la mitad de la clase, etcétera. Comprendo, claro, eso a, a cualquiera nos puede suceder. Pero necesitamos que en lo más posible, ¿cuál sería lo más posible? Los dos momentos importantes es cuando se toma la asistencia, que usted encienda su cámara. ¿Qué otro momento es indispensable? Cuando estamos en el breakout room, que usted encienda su cámara. El otro momento indispensable es cuando nos toca participar, ¿verdad? Le hacemos una pregunta, por favor, encienda su cámara, que es usted el que está participando, ¿verdad? Eso es para cuando usted no puede estar todo el tiempo conectado por datos o porque mi device no tiene la cámara bien o alguna situación, pero hágamelo saber, por favor, para que no le estemos insiste, insiste, ¿verdad? Encienda su cámara. No, para evitar eso, póngame ahí un mensajito y me dice, teacher, mi cámara... Tiene un problemita, qué sé yo, eh, no tengo los controladores, cualquier cosa. ¿verdad? Pero háganmelo saber, por favor, es necesario. Bien. Ok, vamos a ver por dónde la tenemos. Aquí la tenemos. Muy bien. Um, el sonido ambiente es sumamente importante que todos... Respetemos a nuestros compañeros, ¿verdad? Más a la hora del breakout room, eh, tenemos que tener abierto el, el micrófono. Entonces, por favor, hay que decirle a la familia, eh, miren, yo estoy tomando un curso, por favor, ¿verdad? Eh, si van a gritar, vayan a gritar al patio o qué sé yo. <ríe> o sea, ustedes ahí van a saber manejar su situación. Si, por ejemplo, sus mascotas también, ¿verdad? A veces tenemos loros y, y no se van a dormir temprano porque hasta la hora que nosotros llegamos, ¿verdad? El loro como que fuera de día, hay loritos así, ¿verdad? Hay loritos mero chifladitos, pero <ríe> porque se acostumbran al horario de uno. Pero, por favor. Hay que darle de comer, hay que acariciarlos antes de la clase, ¿verdad? Y con los niños, por favor, no me los vaya a estar regañando, ¿verdad? Eh, póngalo ahí a que repita con usted, que le ayude, póngale una actividad ahí a la par suya, pero no me lo vaya a regañar ni no me, no me lo vaya a excluir tampoco, ¿verdad? O sea, eh, sí hay que hablarle y decirle que entienda que estamos en clase de papá, clase de mamá, ¿verdad? Bien. Eso es con el sonido ambiente, ¿verdad? Bueno, ya si pasa el del pan, pues ya ni modo, ¿verdad? Ese ya no le podemos ir a decir, ¡ay, cállese! ¿verdad? No, no podemos. Así que no le vamos a decir nada por eso. Vamos a ver. La participación. Eso debe ser activo. Este es un programa que, aunque es en línea, eso no quiere decir que usted no va a participar. No, es en línea, pero usted debe estar presente, ¿verdad? Y debe estar participando, ¿ok? Bien, eh, se cuenta en las auditorías, se toma en cuenta su participación, ¿verdad? Muy bien. No tengo a nadie. En... Ok, vamos a ver. Estamos todos bien. Vamos a ver. Continuamos entonces que la asistencia debe ser al 100%. ¿Ok? Al 100%. Aquí, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que tiene que ser always. ¿Ok? Comprendemos las situaciones de emergencia. 
claro que sí, las comprendemos. Pero no se cuenta como asistencia, aunque usted haya justificado su inasistencia. ¿Para qué sirve justificarlo? Para que la teacher con todo gusto le facilite los materiales que hayamos impartido que sean extra, ¿verdad? O para que si usted no puede accesar al video, pues se le ayude a accesar cualquier situación, alguna explicación de parte de la teacher con todo gusto, pero si usted justificó, ¿verdad? Causas injustificadas, pues no, no es justo pues para el que sí está el 100%, ¿verdad? Y de repente ve a que él ni venía y, y pasó. ¿Cómo es eso? ¿verdad? Entonces, no. Aquí es, todos, la asistencia debe ser al 100%, ¿verdad? Máximo, ahí ustedes saben que hay algún porcentaje que podría llegar al 80%, pero no desperdicien ese otro poquito. Ay, que hoy me duele la cabeza, hoy no voy a conectarme porque, ah, no. Ahí sí no, ¿verdad? Porque va a llegar el final y donde pueda tener una emergencia y ya no tiene espacio para faltar, ¿verdad? Y ahí ya se va quedando fuera de la convocatoria por no haber cumplido el porcentaje, ¿verdad? De la asistencia. Bueno, entonces, 100% asistencia. La teacher no puede, no está autorizada para dar permisos, ¿verdad? Y son 120 minutos de clase. Por lo tanto, ¿verdad? 120 minutos de clase, cinco días a la semana. Y pues la asistencia se toma como válida si usted dice presente y tiene su cámara encendida cuando llamamos su nombre, ¿verdad? Las sesiones uno a uno, ese es un tiempo en donde usted puede hacer sus consultas referentes a la clase, ¿verdad? A veces tenemos dudas de que, ay, que fíjese que me pasó esto y esto y no sabía. Es válido si está relacionado con los temas, es válido, ¿verdad? Si hay algo que en el momento yo no tengo preparado un material para resolverle su duda, yo con todo gusto le facilitaré material después. Pero en la sesión uno a uno debe ser de lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, son 10 minutos. Tampoco quiere decir que en el minuto 9.59 les diga, ya, ya estuvo, aunque no hayamos terminado, ¿verdad? No. No se preocupe que gracias a Dios esta es la última clase de la noche, entonces no tenemos límite, ¿verdad? Eh, bien, pero no tan largo, ¿vea? O sea, 10 eh, minutos, pero hay que quedar bien entendidos, ¿verdad? Ah, como les repito, si sí, dígame, alguien me está levantando la mano, ahorita vamos a ver. Emerson, creo. Hello, Emerson. Tell me. Hello, Miss. ¿Tenía duda? No, no. ¿No? Oh, ok, ok. ¿Alguien más levantó la mano? Tenía varias manos levantadas. Por ahí tenemos a Pablo Adalberto que se está conectando. Muy bien. Bien, eso era con respecto a la asistencia. Ya todos sabemos utilizar el Zoom, ¿verdad? El Zoom es nuestra plataforma de videoconferencia. Eh, tenemos un botoncito ahí donde encendemos el micrófono. Está en la esquina izquierda, ¿verdad? Ahí usted pone mute o lo enciende para participar. Tenemos el video. Si alguien va a pasar detrás de usted, ¿verdad? Pues si usted necesita apagar el video, vuelva a encenderlo, ¿verdad? Y eh, tenemos el chat, que lo podemos usar para consultas, para participación. También lo vamos a usar en algunos ejercicios, ¿verdad? En los breakout rooms lo que hacemos es practicar. Speaking, ¿verdad? Speaking. En los breakout rooms quiero hacer una eh, eh, observación. Sucede muchas veces que... Bye, dice el teacher. Vamos a ir a practicar la conversación. We are going to practice the conversation and uh, van todo bien chévere, ¿verdad? Y se van para el break room. Y llegan allá y dicen, mire, y usted tiene la conversación. ¿Y en qué página estaba? 
no la mandó a la teacher, pidámosela en el WhatsApp. Y ahí ya se perdieron varios minutos y no pudieron hacer el ejercicio. O a veces se pregunta, mire, usted entendió qué dijo la teacher que íbamos a hacer. No, ¿verdad? Entonces, aquí en el main room tenemos que resolver las dudas antes de irnos al, al breakout. Si usted no ha entendido, usted no tenga pena, usted me dice, teacher, perdone, ¿puede repetir? A veces los audios también, ¿verdad? Nos fallan. Entonces, eh, yo con gusto les repito, ¿verdad? Y si algo no se ha comprendido, con gusto vuelvo a explicar. Pero hay que aprovechar al máximo esos minutitos que vamos a estar en la práctica de speaking, ¿verdad? Y hay que respetar al compañero, el tiempo del compañero, ¿verdad? A veces el compañero ya tiene todo listo, y compártamelo, mándemelo. Y a veces no tiene la herramienta para enviárselo y se pierde, ¿verdad? El objetivo y se generan fricciones muchas veces. Entonces, por favor, colaboremos ahí con nuestros compañeros, vayamos bien entendidos y cuando se dice de regresar, hay que regresar, hayamos o no terminado, ¿verdad? Nos vamos a regresar al main room, ¿verdad? Para no atrasar. Bien, ask for help es un botón que ustedes tienen para llamar al teacher, ¿verdad? Y ya llega el teacher y ya les resuelve la duda, ¿verdad? Y claro, miren, ahí está respeto ante todo, ¿verdad? Ante todo. Hay que usar buenas maneras, por favor, gracias, eh, podría, ¿verdad? Quisiera, ¿ok? Y pues si la otra persona necesita ayuda, obviamente no nos vamos a burlar, eso significa respeto, ¿verdad? No burlarnos de la otra persona, colaborar con eh, mi compañero, y cualquier cosa, pues la teacher está a la orden, ¿verdad? Ok. Bien. Aquí tenemos entonces ya nuestro schedule para todo el módulo, nuestro horario para todo el módulo, que sería del 30 al 3 tenemos la sección 1. Quiere decir que el... Decía 4 de febrero allá, ¿verdad? Ok. Viernes, viernes... Ok, viernes 3, febrero. Ya, yeah, estamos bien. Ya, yeah, reconfirmado. La sección 2 y el midterm del 5 al 10 de febrero. La sección 3 del 13 al 17 de febrero. Y la semana 4 con el examen final del 20 al 24 de febrero. ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Is there any questions so far? No, teacher. No, no questions? All right. No question, teacher. Okay. All right, then let's start with the main point here, okay? With our English class. It's 8.29. Yeah, we did it. Almost 30 minutes. Almost 30 minutes. I will stop sharing. Okay, here we are. A ver, vamos a conocernos un poquito. We are going to introduce ourselves just a little bit. Okay. Vamos a dar dos minutitos para que se expresen abiertamente y digan, hola compañeros, tenía el rato de no mirarlos, qué bueno que todos se inscribieron, qué bueno que todos quedamos en el mismo grupo, o puede ser que haya unos que no, ¿verdad? Ok, bien, dejo abierto, me pongo en silencio y tomen turnos, a ver. Hola, buenas noches, compañeros. Yes. Ah, hello, teacher. Buenas noches a todos. Un gusto y un placer regresar a las clases, teacher. Y estar con usted también. Gracias. Good evening, teacher. I'm Mauricio Antonio Velázquez. I'm an industrial engineer. I work at John Juan El Salvador. And, uh, I work a production manager. Gusto a todos.
only this. Hola a todos, buenas noches, soy Darío Alvarenga y me da gusto volver a verlos de nuevo en esto y me da gusto pues tener una una maestra tan dinámica y espero pues que nos nos vaya bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Sandra Leticia. Eh, me da gusto continuar con las clases, aunque me cuesta un poquito, pero aquí estamos, viendo a ver si aprendemos un poquitito más. Eh, me da gusto ver eh, personas que, que han estado en mis mismos grupos y la verdad, como dijo el compañero, veo que es una maestra dinámica y, y eso tiene mucho que ver para la hora de entender una clase. Y espero que eh, terminemos bien este módulo. Buenas noches, compañeros. Este, eh, primero, las disculpas. Me encuentro un poquito enfermo, un poquito mal de salud. Este, estoy... Eh, bueno, eh, bueno, contento por seguir un módulo más, ¿verdad? ir avanzando en el aprendizaje del inglés. Perdón, este, eh, pues le vamos a aprender a poner todas las ganas del mundo. Vamos a seguir adelante. Gracias. for all the uh, ones who participated. And now we are going to start with the class, okay? Tomorrow we are going to have just a little bit, I mean, just a little of time uh, to know each other, okay? To getting to know each other. But now we are going to start with the class. And let's say that we have the first unit to start, okay? The first unit. Mm. If you remember, we have four units, okay? Four units. The first unit is jobs, I'm sorry, job listings. Job listings. Do you know what does job mean? What is a job? What is a job? Job, J-O-B, job. This is work. Correct. Yes. Yes, that's true. It's our work, right? It's a work. Yes. You're right. Mm -hmm. The activities that we do for living, right? The activities that we do for living to earn money for eating, right? <laughs> yeah, for maintaining our family and all the activities that we do, economical activities, that's a job, okay? That is a job. In a job, we have different um, activities that we do. And also there are a lot of um, skills that we need to show. Okay, that we need to have. Entonces, vamos a ver que en la unidad 1 tenemos job listings. Vamos a hablar de las descripciones de un trabajo. Vamos a hablar de las habilidades que debemos tener dentro de nuestro trabajo. Eh, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia previa, ¿verdad? Vamos a hablar cuando queremos encontrar un nuevo trabajo. Eh, algunas preguntas de una entrevista de trabajo, cómo responderlas, ¿verdad? Eso vamos a ver en la unidad 1. En su manual, quisiera llevarlos ahí, vamos a ver. En su manual tenemos en la página 6 y 7 un mapita para que ustedes se pongan así bien buzos y duchos ahí. Y pues así se llama, Map of the Book. Espero que ya ustedes en los módulos anteriores hayan visto ese map. 
esa, ese mapita es el que los va a guiar a ustedes para ver si vamos cumpliendo los objetivos, para ver qué es lo que tenía que haber aprendido, para ver mi vocabulario que debo de haber aprendido y la gramática, qué actividades del SNI. Dígame, Marian. Teacher, disculpe, eh, ¿nos podría compartir el manual como PDF? Sí, oh. yo creo que sí. Espérame, ahorita. ahorita Porque ahorita. también se me va a hacer más fácil imprimirlo mañana. Vale, ahorita, vamos a ver, ahorita sí. se los vamos a ver. Gracias, Pasar. Ok, espérame, ahorita voy, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Va, ahí va. Ahí en el WhatsApp. Ok. Not everybody can visualize it. All right. There it is. Ok. Ahí en ese mapita tenemos, a ver si lo puedo compartir de esta otra manera. Hoy sí, gracias, Ticho. Ok. Ahí tenemos en la página 6 y en la página 7, miren, lo que se llama Map of the Book. Este mapita es sumamente importante para todos porque aquí está el nombre de la unidad, the competencies, o competencies, I'm sorry, de los objetivos que debemos de mm, cumplir, digamos, o lo que queremos alcanzar, el vocabulario que debemos aprender. ¿verdad? Y también tenemos la gramática. Miren, tenemos la gramática. ¿En qué consisten los listening que ellos nos han sugerido en el, que tenemos sugeridos en el manual? En, las actividades de reading que vienen dentro del manual y writing, ¿verdad? Las actividades de writing o written activities. Entonces, ustedes siempre que van by, Vamos en la unidad 1, sí. ¿Qué tema vamos? Ah, vamos en el primer tema que puede ser can and can't, right? Entonces venimos y vemos, respond to questions regarding qualifications and potential contributions. Ah, entonces estamos viendo dos temas acá, ¿verdad? Ok, vamos a ver la siguiente. Talk about benefits I will could bring to the company, right? Or to the company, to a company. A company that I want to work in, right? Talk about my work experience. Esto es lo que yo debo de aprender. Entonces usted iba a ir chequeando, ¿verdad? Va a ir chequeando. Luego tenemos en la página número 9. En la página número 9 tenemos ya el inicio de nuestra primera unidad. Bien, en la portada, o sea, vamos a decir la primera página, ¿verdad? Del desarrollo de las unidades. Usted va a encontrar que aquí abajo, miren, hay unos links. Esos links son bien importantes porque son de apoyo, ¿verdad? A veces es videos, a veces son eh, clases complementarias online, a veces son ejercicios online y que nos ayudan a expandir un poquito nuestro vocabulario porque acuérdense que estamos viendo inglés para el trabajo. Inglés para el trabajo es en ese ambiente, pero probablemente tenemos ahí algunos links que nos llevan hacia otro ambiente, ¿verdad? En donde también se aplican las, eh, la gramática, el vocabulario que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, así vamos a usar nuestro manual. Tenemos las actividades escritas, tenemos actividades de speaking, tenemos actividades de listening y ahí lo vamos a ir desarrollando. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir? No, teacher. No questions. All right. Then let's go to the first. Let's start by the beginning. Okay. Let's start by the beginning. I need to close all these things. I tend usually, usually to open too much windows and then my computer goes low. So. Just a little bit. I have to close everything to continue. Okay. Here we are. Here it is. Okay, people. All 
Are we turning to in? Yes. Okay. Okay, here we go. So this is our video conference number one. We're going to start with unit one, job listings. That's the topic, the main topic for the whole unit, okay? So, and unit one, what's the objective of this um, unit? You will be able to respond, talk about, fill in, provide. Ahora recordemos. Now let's remember. Respond, speaking, right? Talk about, speaking. Talk about, speaking. Fill in, writing, and speaking, okay? Because we want to know how to respond to the questions, right? Then provide, speaking. What is going on? No, yo soy a teacher. Yo creo que se salió. No, ahí está, pero tiene apagado el micrófono. Teacher, okay. All right, I think, yeah. I think it crashed and it showed me a pop-up message and it says that um, there is something wrong with Zoom. Okay. Oh, thank you very much. Maybe this is going to help. Okay. Bien, continuamos entonces. Let's continue with the part where we were. Just one moment. Okay. Sí, hay un problema con Zoom, definitivamente. Espero que no nos vaya a cortar cuando estemos compartiendo la pantalla, ¿ok? Si eso sucede, ahí me esperan, por favor. Algo está pasando, no sé qué es, porque solamente dice que hay un... That it crashed. Only it doesn't say anything else. Okay, here we go. Okay, then. Haha. <sighs> A ver, los objetivos, the objectives of unit one. Let's say respond, talk about, fill in, provide, everything is speaking, okay? We are focused in speaking. So let's say respond what? Respond to questions regarding qualifications and potential contributions, talk about benefits I would could bring to a company, talk about my work experience, fill in a job application, provide specific information related to work experience, okay? A ver, ¿alguien me quiere leer los objetivos? Is there anyone who wants to read the objectives? Please raise your hand. Thank you, Daisy, please. 
do. Open your microphone. There you are. Oh, okay. Response to question. Regarding wildlife. Um, go ahead, go ahead. Uh -huh. Qualifications. Qualification. Mm -hmm. Hasta ahí me sale. Ah, okay. And potential contributions. I don't know if it is possible now. It says to participants. Mauricio. Yeah. Uh, <clears throat> the fair objective re respond respond the question regarding and qualification and potential contribution tell about benefit i would could bring to the company tell about my work experience feel in your application provide a specific Information related to the work experience. Thank you very much, Mauricio. Okay, here we are. Everything is to speak, okay? We need to speak how to answer, how to make a question, how to um, communicate. That's the main thing. What is the topic? Ah, the topic is job listings. Ah, it means descriptions of jobs okay descriptions of jobs okay then we are going to talk about that in unit one okay the first topic that we are going to start with is how to use can and can can and can do you know what this verb is? Alguien sabe? Is there anyone who knows? Can is puedo, y can't is no puedo. Yes, correct. It means present tense, right? Present tense. Okay. The objective of studying can and can is that you will be able to respond to questions regarding the qualifications and potential contributions. It means that qualifications is the key word. Qualifications. ¿Qué será qualification? What do you think qualifications are? Qualifications. ¿Será como las cualificaciones? Yes, uh-huh. Mm -hmm. yeah. Son las mm -hmm. aptitudes que tiene la persona. Yes, correct. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. So we will start by saying that we want to talk about can and can't, qualifications, um, aptitudes, and things that we can provide to our company, right, in our jobs. So this is the agenda. Ya vimos roles and requirements agreement. We already made the agreement. Uh, then the course introduction, we did it. Unit one introduction and presentation, it's done. Now we are going with the class one, can, can't. And we want to practice a conversation, then we are going to the breakout rooms. I've got some thing over here, it's rooms, but the autocorrector <laughs> gave me rooms, but it doesn't mean what we want to say, okay? That's a mistake. 
Then we have a discussion about my talents and abilities. And the session one-on-one -on -one for today is Carlos' turn. Carlos Vladimir Rodriguez Diaz. Okay? Bien. Okay, teacher. Este sería nuestro primer tema, ¿verdad? Can and can. A ver, mientras yo tomo la asistencia, porque el, ha sido el primer día, no la tomé desde el principio, ¿ok? Vamos a tomarla en este momento y luego la vamos a tomar al final. Ustedes van a buscar, ¿ok? Ustedes van a buscar the meaning. Look up the meaning of these words. The meaning. English, English. All right? No Spanish. English, English. ¿Ok? Meanwhile, I'm... Uh, calling the attendance. Teacher of dictionary. Yes, please. You could use Oxford, you could use Merriam Webster, whatever you want is okay. But dictionary, yes, English, English. Uh, you can use also the site reverso.net. That's a good one too. Okay. Okay. So here we go. I'll stop the sharing. You guys ready? Remember to turn on your camera when I call your name. Vale. Y otra cosa, en el orden en que yo voy a llamar ahorita, así serían eh, las sesiones uno a uno, ¿ok? Ese sería el orden que vamos a ir siguiendo para las sesiones uno a uno. Fíjense bien después de quién les va a tocar, ¿ok? Bien, tenemos... Um, ah, by the way, guys, what date is it today? January the 3rd. The 30th, the 30th. Okay, thank you. Carlos Vladimir Rodriguez Diaz. Present teacher. Present. Thank you. Here we go. Cecilia Yasmin Benjimar Soto. Miss Cecilia. Cecilia Yasmin Mengibar Soto no estaba conectada. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Okay. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Present teacher. Okay. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present teacher. Okay. Eduardo Franco Núñez. Present. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, Miss. Imelda Xiomara Pineda Castro. Present, teacher. Okay. Irma Stephanie Carranza Rivas. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Okay. José Bernardo López Montes. Present, teacher. 
José Gerardo Rivera Ochoa. Present teacher. Karen Janet Granados Orellana. Miss Karen. No está. Ok. Luis Javier Castillo. Present teacher. Ok. Luis Javier, ¿solo, solo un apellido tiene? Yes, only one. Ok, thank you very much. Just confirming. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Ok. Marina Jancy Sandoval Bonilla. Ok. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. ¿No está Nelly? Ok. Vamos a ver. Teacher, no, me, me sacó un momento, no sé si me habrá llamado. Cecilia, no, ¿verdad? No. no, Sandra Leticia. Sandra Leticia. No, no la he llamado no, todavía, no, no, no. pero gracias. Ajá. Nelly Lilibet no estaba, ¿verdad? Ok. Norma Patricia Viuda de Arrué Vázquez. Present teacher. Ok. Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present teacher. Ok. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Vamos. Muy bien. Uh, Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Ok. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿No? ¿O sí? ¿Todos tienen acceso a la plataforma, jóvenes? A ver. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. Todos han podido ingresar bien. Tienen todas las secciones habilitadas. Pueden ver el manual, miran las tareas, miran su progreso. ¿Ya chequearon? Ya yes, okay. ok. Bien. Entonces continuamos. Dígame, Emerson. Mis, eh, con respecto al manual que está en la plataforma, no está completo. Es que está por unidades. Entonces tiene que bajar unidad por unidad. Va a Unit 1, luego se va otra vez de, a, a la par. Está el, la otra unidad, las, las cuatro unidades. Ok, gracias. Ok. Tengo por ahí que entró Mayra ahorita, ¿verdad? Vamos a ver. Was not no It's okay now. A ver, how's it going with, with the concepts you are looking up? How's it going? ¿Cómo les va con las que ya están buscando? Okay, uh, uh, allow me to share the screen. Teacher, algunas en el diccionario no aparecen así. Así que les modifique como abilities. Ability. 
No sé si está bien. All right, we are going to check one by one, right? Mm, this is not the way. Okay, what do I do now? And the old way. This is the old way. Okay, now let's talk about what qualifications are. What uh, can we say about abilities? How can we um, define these words? Uh, these words are the ones that we describe when we use the verb can. Okay, can is an auxiliary verb and we use it in the present tense. Okay, can is for positive sentences, can't. For negative sentences. This can means can not, okay? And it is contracted. It's the short form to say that I, I don't have the ability of doing something. Can is that I have the ability to do something. I have the qualification to do something. I'm capable of doing something. I have the potential of doing something. I'm well skilled, or I have the skills, I have the talent, I have the expertise, I have the mastery of any topic, any ability, any activity related to my job, okay, related to my job. Maybe in other fields, we can say, for example, if you do sports, Okay, then we can say, I can play football. Okay, that's my ability. Um, maybe I'm really talented playing football, so it's a talent too, right? Maybe I can say, I can play a musical instrument. That's a talent. Okay, that's a talent. But it's also art, an art activity. Okay, expertise. Oh, expertise, it could be, I can use windows, for example. I can use it in a mastery way or I am expert. I'm expert doing something, okay? That's when I can. But what about if I can't? If I can't, I don't have the qualification. I don't have the ability. I don't have the capability or I'm not capable. Um, I don't have the potential, I don't have the skill, I don't have the talent, I don't have the expertise, or I don't have the mastery, okay? So now, what does qualification mean? What did you find in the dictionary out? A ver, Claudia, can you read your uh, definition for qualifications? I saw Claudia Maria, did, did I say correctly? Yes, teacher. Uh, okay, okay. <laughs> What what you found? Uh, an ap apti aptitude. Mm -hmm. Okay. Aptitude. Yes. Okay. Aptitude it means that you are um, able to do something. That's your quality. Okay. It's related with quality or qualidad. Okay. With the qualidad. It's a characteristic of yourself, right? Characteristic, qualification. Or some 
times is when you are certified to do something, right? That's your qualification. For example, I can say, I am a qualified teacher because I study it and I got a degree, right? So I have, or I am a qualified teacher. I have the qualifications to be a teacher, okay? To get this job. Okay, what about your job? Do you have the qualifications for your job? Do you have the qualifications for your job? All right, then you can say. Podemos decir entonces, cuando nosotros nos referimos, a ver, vamos a hacer una pequeña oración acá. qualifications, right, I am a qualified, y decimos la profesión o el puesto de trabajo que yo hago, okay, I am a qualified, y ponemos ahí, yo puedo poner, because I am a teacher, I could say, I am qualified teacher, ah, entonces, qualifications, This refers like a noun, okay? Este es un nombre. But this is an adjective, right? This is an adjective, okay? I am a qualified teacher. I am a qualified engineer, okay? Y así podemos ir diciendo, ¿por qué? Porque ganamos un diploma, right? We've got, oh, we hold a degree, okay? Entonces, podemos decirlo de esa manera. La primera oración que dijimos, la voy a poner arriba para que recuerden las maneras. Esto lo van a ir usando más adelante. Ahorita vamos tomando vocabulary. Ok, this is vocabulary only. Ok, I have the qualifications. Ok, I have the qualifications. Entonces, yo puedo decir en todas, ¿verdad? I have the abilities in plural, ¿ok? Puedo decirlo también en singular. ¿Cuál sería la diferencia? Este nombre se convierte en singular, ¿verdad? En vez de plural, ¿ya? Yeah? Entonces, yo puedo decir, I have a qualification, ¿ok? Sería en singular, en plural. Okay, what about abilities? What about abilities? What about abilities? Lo mismo, I have the abilities. Okay, I have the ability. Okay, plural, singular. A ver, ¿y qué tal con capability? Capability. ¿Cómo creen que lo diríamos? I have. Mm -hmm. I have. A capability. Mm -hmm. I have the capabilities. Okay. Um, I am okay. capable. No. That's a very good thing, okay? We could say, I have the capability. Okay. Y luego podemos decir, I am capable. Okay. Yeah, capable. There you are. I am capable. I um, have the ability, right? Mm -hmm. Okay, there we go. Y así sucesivamente con todas las demás, ¿verdad? I have the skill, I have the talent. Y en negativo, ¿cómo lo diríamos? A ver. Aquí. Don't. Acordémonos que es tiempo presente y este es vocabulario, ¿ok? Ajá, uh -huh. I don't. Don't. Mm -hmm. ¿Quién? ¿Y quién describen esto? ¿Ok? Pero cuando hablamos de esto, nosotros usamos el tiempo presente, ¿ok? Es decir, nosotros podemos describir 
específicamente cuáles son mis qualifications, ¿ok? Para describir de lo que yo soy capaz, de lo que yo tengo cualidades, ¿ok? Va. Uh, lo mismo acá, ¿verdad? I don't, y le ponemos don't, 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 porque solo estamos diciendo I, we are talking about ourselves, ¿ok? This is to answer the question, uh, talk about yourself. Tell me about yourself. For example, in a, in a job interview, okay? For example, in a job interview. All right, let's move just a little forward, okay? I will erase this and let's go right here. We want to practice this, okay? This conversation. We're going to read it and then we're going to practice. Remember, we are studying can and can. That was vocabulary, okay? So ben, and ben is in the job interview. I will read the conversation and then you are going to practice with a partner in the breakout room, okay? Andre and Ben. Here we go, it says, hello Ben and welcome. My name is Andrea Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in, in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects and I'm very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets. But I'm a fast learner. I get it. When can you start? Okay, I will read it slower, okay? Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What? Qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects. And I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets. Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets. But I am a fast learner. I get it. When can you start? Okay, I'm going to ask Mauricio and Tatiana, please role play the conversation. Okay. okay. Hello, Ben. Uh, welcome. My name is Ander Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage a small and big projects, and I very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese but I cannot use a, a spreadsheet, but I am a fast learner. I get it. When can you start? Great, great. Okay, just let's review just a little bit the pronunciation of some words, okay? The first one, it says Honduras. In English, we have to say it like in English, <laughs> right? We know that in Spanish, we say Honduras, right? Okay. And okay. it's not a problem because in Spanish, it's Honduras, right? Honduras. But 
a veces, miren, a mí me, me ha pasado muchas veces con native speakers, with native speakers that they don't understand what country I live in. For example, I say, uh, when they say, where are you located? I'm in El Salvador. If I say El Salvador, they understand. But if I say I am in El Salvador, they don't understand. They say, El Sal uh, can you repeat that? Where is that? Is that in Asia? <laughs> Where is that place? Porque ellos, el sonido R, antes era menos reconocido que ahora, ¿verdad? Ahora pues ya más o menos lo identifican. Pero el sonido R es eh, para los que hablan inglés nativo. Les cuesta un poquito al entender. Entonces seamos como okay. un poco empáticos, ¿verdad? Y digámoslo como en inglés, Honduras. Hondu okay. Como que dijéramos así, miren, Juras. Okay? Honduras. Honduras. Mm -hmm. Like our country is El Salvador, right? But in English, we call it El Salvador. El Salvador. Yeah. So mm, that's, that's good. Honduras. I, please open your microphones, everybody, and say Honduras. 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 It's not Honduras. Honduras. It's Honduras. Okay. Honduras. 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 Yeah, Honduras. 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 Yes. Honduras. Mm -hmm. Ahora, acá esto es una pregunta. It's a question. And we want to be careful with the pronunciation of questions. If we don't give the, the correct intonation, then it's not going to be understood as a question. So we need to say it like a question. What qualifications do you have for this job? What qualifi qualifications do you have for this job? Okay, we have to do this, okay? Intonation. Everybody, please open your microphone and repeat this question. What qualifications what? do you what have for this job? What qualifications do you have for this job? Yes. What qualifications do you have for this job? What qualifications do you have for this job? Great. Better. I think that's better. Okay. Then we say, well, I can look at the, the pronunciation of can. 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 Okay. I can, can. speak. I can speak I can English. Speak. Mm -hmm. We join, I can, I can we join the two English. words, can speak. I can speak English. I can speak English. Everybody, please open your microphone and say it with me. I can speak English. 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 Okay. ¿Por qué hago el énfasis en esto? Muchas veces las palabras que empiezan con letra S y están en medio de dos palabras, nosotros los salvadoreños somos bellos y decimos la J, ¿verdad? Decimos I can speak. No, es I can speak, speak, ¿ok? I can speak English, ¿all right? Uh -huh. Great. Ok, vamos a ver la siguiente que vemos. Um, Chinese, 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 Chinese. What language Chinese. is that? What language? What language? Chinese. Mm -hmm. Chinese? Chinese? What language is that? Where Chinese. is that language from? From China. Chinese. Yeah, China. Chinese, 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 China, Chinese, China, Chinese, Chinese. 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 okay? It changed, it changes the um, strong voice, all right? They, uh, we have to say Chinese. We, we don't say Chinese. We say Chinese. 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 Okay, and then fast learner. Fast learner, fast learner, fast learner, 
Fast learner. Aquí tenemos una T y una L que se unen, ¿verdad? Fast, no pronunciamos esa T así, fast learner. We say fast learner. Fast learner. Fast learner. Fast learner. Good. Y la última. When can you start? 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 Okay. Then we have different kind of questions. We have direct questions that we just answer with a yes or no uh, when we answer. Yes, I can. No, I can't. O tenemos las que empiezan con WH with the WH word. When, what, why, all right, how. Then we say they have different, different intonation. Remember, can you speak Chinese? Chinese, right? Can you speak Chinese? But the other says, when can you start? When can you start? We didn't say, when can you start? Mm -mm, no, that's not the pronunciation of this kind of questions. It's when can you start? When can you start? Okay. Vemos las dos pronunciaciones. Tenemos dos tipos de preguntas. Las directas que se responden con sí o no, que empiezan con can, ¿verdad? Y las que empiezan con WH. Tienen dos diferentes pronunciaciones. Las que son directas, que no llevan WH, es para arriba al final. Las que llevan WH es para abajo al final. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? ¿Se comprende? Ok, ahora hablemos del contenido. Now let's talk about the content. ¿Qué habilidades, what abilities do you see that Ben has? Uh, I can speak English. Very good. Mm -hmm. So it means that si hacemos la oración que estamos hablando de las habilidades de Ben, okay, abilities, Ben's abilities will be Ben can speak English. Okay. Entonces vemos que para la tercera persona, quien no cambia, no tiene otra forma. Can es para todos los pronombres y todos los sujetos. Okay, I can, you can, he can, she can, they can, we can. Okay, can for all the pronouns. It doesn't change. And the verb, y el verbo, the verb after can, el verbo después de can, goes in the base form. Base form. Do you see? It doesn't say Ben speaks. Okay, it says uh, Ben Mm, speak, okay? Ben can speak. No lleva letra S aunque sea tercera persona porque tenemos el quien ahí, ¿verdad? Bien, quien tiene diferentes usos. Aquí estamos viendo uno de los usos. ¿Cuál es el uso que estamos viendo? A ver, ¿quién recuerda la primera diapositiva? Qualifications. Ability. Abilities. Capacity. Yes, mm. capability. Potential. Talent. Potential. Talent. Skills. Skills. Mm -hmm. Skills. Uh -huh. So that's one of the uses. Things that we are able to do. Okay. Las cosas que nosotros podemos hacer, ya sea con nuestras manos o que tenemos de conocimiento, ¿verdad? O las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo, ok, um, objetos que podemos crear, ok, que podemos crear con nuestras manos, como sea, ¿verdad? O tenemos capacidades como de observación, de análisis, esas también son habilidades, ¿verdad? They are abilities too. Entonces veamos, Ben can speak English. What other ability does he have? Mm -hmm. Ben can. Ben can. Mm -hmm. Speak a little Chinese. 
Ben can speak Chinese. But just a little, right? Just a little. It says, I can speak little Chinese. Little. Solo un poquito, little, right? Little. little. Mm -hmm. Maybe he's in basics, right? Maybe he's on basics only, right? To say hello. <laughs> yeah, or something like that. Maybe technical Chinese. He can read maybe the manuals, <laughs> how to assemble something. I don't know, whatever. But it's just basic. It says little Chinese. Okay, let's continue. What else? What else do you see Ben can do? Ben can can't use mm -hmm. spreadsheet. Mm -hmm. Very good. Use spreadsheet. 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 This is sheets, she, sheets. We don't say with A, we say with, with the letter I. Mm -hmm. Sheets, yeah. Uh -huh. Well, the I sound, even though it is E, okay? That's the long sound of the vowel E. Ese es el sonido largo de la letra E, okay? Sheets, sheets, mm -hmm. okay. Let's continue. What can we say about um, the small and big projects? ¿Qué podemos decir acerca de? Mm -hmm. Ben can manage my project. Manage, yeah, small and big projects. Very good. Small and big project. Very good. Great. So these are the abilities of Ben. Okay. What is the job position he is looking for or he's applying for? What is the job position? Um, manager position mm -hmm. for a branch in on the branch. Mm -hmm. Podemos decirlo si lo, si lo ponemos así, branch manager, okay? Branch manager. Mm -hmm. Where? Entonces, como son? Uh -huh. Honduras. Honduras branch manager, okay? Le vamos a poner uppercases here. Even though it's not, it's not needed, but we're going to say Hunter is French manager. Okay, this is the job position. What are the abilities that you're looking for? What are the abilities that you're looking for for this position? Mm -hmm. ¿Cuáles son las habilidades que realmente están buscando para esa posición? <coughs> Good at Chinese. Yes, Chinese language. Yeah. Mm -hmm. Correct. Correct. Entonces, vamos a poner a branch manager. Mm -hmm. A branch manager uh, can speak Chinese. Okay. Aha, uh -huh. de esa compañía, right? From that company. Okay. A branch manager. A ver, otra oración. A branch manager. Mm -hmm. Can. Um, can. Use a spreadsheet. Correct. Very good. Mm -hmm. Sheets, not the other way. Okay. Si lo decimos con el sonido de E, suena como mala palabra, okay? Mm -hmm. So we don't want to say that word. <laughs> okay. We have to use the letter, uh, well, the sound E, spread sheets. Okay. Yeah, don't, don't say the other word. Sheets. Mm -hmm. Sheets. Yes. 
Mm -hmm. Okay, then a branch manager can speak Chinese, a branch manager can use spreadsheets in that company, right? Okay, people, now let's go to the break of room. We're going to take a, just five minutes and we're going to practice the conversation. Please uh, use uh, or do it the times um, needed, okay? Needed to understand and also to develop our pronunciation, okay? Practice pronunciation, pronunciation. Okay. Yes. Mm -hmm. Remember that the topic is can and can't. Can and can't, okay? Can. Yes. Ahí lo tienen, verdad, en su página número nueve, page number nine of your manuals, okay? Ya lo tienen todos listos. ¿Se entiende lo que vamos a ir a hacer? Yes, yes miss. Ok, ¿alguien tiene una duda? No. Ok, vamos a aprovechar al máximo esos cinco minutitos, ok. I'm sorry, guys. One second. Okay, we have 23. So you're going to, maybe there's going to be, a, there's going to, yeah, one group of, I think so. Okay. Mm -mm. Mm -hmm. I'm sorry, people. This is the first class. I really apologize for the technical issues, but I think we are going to get better in the next class. <clears throat> Okay, I think it's going to be okay now. There you go. Maybe there is going to be one alone, but I will take care of this after I open all the rooms, okay? There you go. Daisy, please everybody join. All right. Okay, okay, Marianne. I will tell your classmate, okay? Then we have Cecilia. Could you please join the breakup room? Vladimir, could you please join your room? Teacher, no me pude unir. No se pudo unir. Vaya, mire, vaya abajo en el menú en uh -huh. donde dice breakup rooms tiene que haber un un um, una opción ¿Sale? ahí para. Perdón. Salir del grupo reducido, dice en una. Y abajo, eh, en más. En ese de más. Ajá. Chat, eh, configuración de reunión, fondo 
No, no, no. En el breakout room, en el breakout room tiene que haber como una flechita o hay un numerito que le está saliendo ahí a donde se va a unir. Ok. Marian. Puede unirse y aunque cuando usted termine, comienza a practicar. You start practicing after you hang up. Daisy? Daisy, are you having trouble with the connection or something? Daisy? Practica. Hello, Jose. Uh, we are having trouble with um, Marian has a call. Okay, and she said that she was going to join as I mean as soon as she finished the job call. Okay. 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 It's a call. Eh, lo, lo voy a pasar a otro salón mientras ella regresa, okay? Está bien. Mm -hmm. Mr. For some reason, doesn't allow me to do this. I will send you to room one, okay? There you go. No. Listo. Dale. Hi, teacher. Hi. Hi. Hello, Claudia. Are you alone here? Uh, it's Cecilia here, but she can, she wants to to me to share the conversation, and I can. Oh. Okay, you need the conversation. All right, I will send it. Mm -hmm. Just give me one second. All right, there it is. Mm -hmm. Thank you. Okay, Cecilia, can you visualize it on the WhatsApp group? Let's have a message. Cecilia. She's having trouble with the audio too, right? I think so. Yeah. Mm -hmm. Maybe. Mm -hmm. 
Okay, Claudia, I will send you to another room. Okay, meanwhile, she um, takes care about the audio. Okay. Okay, perfect. Thank you. Okay. Okay, there are some people having trouble with the connection and maybe they got disconnected. Oh, there they are coming in. Okay. Okay, then people, just uh, we want to listen to some of you a uh, rolling play, okay? You want to role play too. This is the practice right in front of everybody here, okay? Let's see, um, maybe Jose Alexander, please, and Wendy Maricela, could you please role play the conversation? One. Okay. Do you want me to, to share the screen? All right, I will do it basic. I will do it basic, even though I don't like basic, but we're gonna do it this way. Okay, here it is. Here it is. Thanks. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small um, projects. Um, I am very good at salt. Sales. That sounds great. 
That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using the spreadsheets? Can you use them? I can speak a little bit Chinese, but I cannot use a spreadsheet, but I am a fast learner. I get it. When can you start? Finish. Great, great. Uh, there are just a little words that you mispronunciate, but um, we could say Chinese, remember Chinese and spreadsheets, you said it correctly. Jose, Wendy, please try to say spreadsheets. 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 Ajá. Estas son las hojas compartidas, ¿verdad? Son las hojas compartidas que uno crea y el otro las puede modificar y van agregándose. That spreadsheet. Ok. Uh, en la que todos podemos participar y poner nuestra opinión, whatever they want to do. Ok. Maybe to fill in lists, to fill forms out. And that's a spreadsheet. Ok. Uh, ok. Thank you very much, Jose and Wendy. Thank you, teacher. Okay, now let's see. Norma Patricia, are you able to role play the conversation, please, with Sandra Leticia? Okay. Okay, teacher. Can you hear Can you say what you want? Hello, okay. Ben, and welcome. My name is Andrea Rivera. Nice to meet you, Miss, Mr. Rivera. Ms. Rivera, we are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for the job? Well, I can speak English also. I can manage small and big projects. And I, and I am very good at source. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can't use spreadsheets, but I am a fast learner. I get it. When can you start? Great. Thank you very much. I will. Okay. Uh, ask some of you please to help me with these two questions we've got here, okay? Uh, let's see, we have Emerson. Could you please read the question number one? Hey, Miss. What are some of the qualifications that are requ required for this position available? Okay, let's remember, let's remember, we wrote them already, okay? So now we could say, what are some of the qua qualifications that are required for the position available? Vamos a ver, everybody, please, let's make a list. Mm -hmm. Speak Chinese. Okay, two, aquí podríamos utilizar un infinitivo to speak Chinese. Chinese y todos los idiomas se escriben con uppercase, con capital letter, con mayúscula, okay. To speak Chinese, mm -hmm. what else? To speak English. To speak English, mm -hmm. what else? Can to use spreadsheets. Spreadsheets. Mm -hmm. Teacher. Mm -hmm. mm -hmm. Una pregunta. Ahí dice mm -hmm. que le pregunta si puede manejar el spreadsheet. Mm -hmm. Él dice que no, entonces no es una cualificación que se necesita para el puesto. Uh, siempre lo contrata. No? 
no, 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 porque después abajo él se da la zafada y dice, but I am a fast learner, <risa> you can't teach me, you can't show me how. <risa> uh, exactly. Uh -huh. Bueno, pero yeah, that en, is en why. el trabajo aquí en la realidad no es cierto eso. <risa> No, that's not true. That's not true. <laughs> mm, you're right. <laughs> okay, thank uh -huh. you. Yeah, okay. But that's a good, a good. Uh, we could say exit in the conversation, right? But I am a fast learner. You can show me how to do it and I will do it, right? <laughs> that is uh -huh. like um, a way to get it, okay? Okay. And the last one was... Um, Manage, right? To manage mm -hmm. small and big projects. Okay, these are the qualifications, if I'm not wrong. Okay. Ah, also sales, right? Uh, to be good at sales. Mm -hmm. So it could be, we could say to, we could say uh, to know about sales to manage sales, to do sales, to negotiate sales, whatever we want to say about sales. Yeah. Okay. Okay. So let's talk about sales. Okay. Let's talk about this. Sales. Sales. Ventas, right? Ventas. Okay. Pero dice, I am very good at sales. Esa es una buena expresión que podemos ver ahorita. Miren, I am very good at sales. Uh -huh. Lo que estábamos viendo al principio, ¿verdad? I am capable. I am skilled or well skilled. I am qualified. Then I, I can say I'm very good at. Esta frase creo que ya la, ya la conocen un poquito, ¿verdad? Good at, be good at. To be good at significa que yo soy bueno haciendo algo, ¿verdad? Okay. I am very, ya es todavía mejor, ¿ok? Ya es mucho más bueno, ¿ok? Ok, so let's learn. That's like a expression, ¿ok? That can expression. Ok, then, what are the qualifications for the work you do? What are the qualifications for the work you do? A ver, ¿quién me lee la, no, la pregunta número dos? Please. Um, allow me to see people here. Okay, please, please. Who said me? Can I? You say can I? Okay. Uh, let's call Oscar Noe. Please read the question number two. What are the qualification for the work you do. All right. So now think about the qualifications for the work you do. Okay. Vamos a ver. Nos vamos a ir al chat. Okay. Nos vamos a ir aquí en el chat. Y vamos a poner qualifications for our job position. Okay, for our job position. Mm -hmm. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo pondríamos como las qualifications? Lo pondríamos de esta manera, miren. To speak, to tall, to mm, talk. Okay, un infinitive. Okay. Hagámoslo de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Okay, Jose Gerardo, to speak English. Uh -huh. Ahí, Oscar sería to be. 
to be good at numerical or number, numbers. Aquí sería más o menos así, mire. To be good at numbers or with numbers. Okay. Mm -hmm. To speak English, good, Mauricio. Mm -hmm. Oh, great, to hold a degree mm -hmm. as an industrial engineer, okay. Mm -hmm. Okay, a little English. Mm -hmm. To use, acuérdense que el infinitivo es to use, Excel, mm -hmm. the Excel program, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Estamos todos escribiendo en el chat, ¿verdad? Las habilidades que se necesitan o lo que usted debe saber para su puesto de trabajo. Okay, for your job position. Qualifications for your job position. To use a computer, okay. To use the computer, great. To be good using metrical instruments, okay, good. Mm -hmm. To manage personnel, very good. Okay. Ahora vamos a hacer oraciones, okay? We are going to make sentences saying the abilities that I have. So for example, I can speak English, okay? Y así, vamos. I can use Excel, okay? Ajá, uh -huh. I can, a ver, las habilidades que usted tiene para el cargo. Qualifications for your work. I can use AutoCAD, okay? Can manage international investment projects. Great, Jose. Alexander. I can use the photocopier. Okay, I see. I can use the photocopier. Ich, se me, fal me faltó una o. Photocopier. Okay. I can use the accounting system. Very good. Mm -hmm. No, mira, no, así, para que me chance de, de hacerlo en palma. I'm sorry. Sorry, teacher. Sorry, sorry. Okay, please mute. Okay. Uh huh. I can read technical manuals in English. Good. I can. Uh, program. That's program. I can program this systems. Okay. Mm -hmm. I can use for near caliper and a durometer. What is that? Oh, come on. <laughs> Great. I don't know what is that. I can use, okay, Microsoft Office, right? Is that Office, Mauricio Antonio? Yeah. I, okay, I can use Office. Let's see. I can use all this. I can build fast. All right, good. 
I can use the machinery. Great. I can use the tools. Good. Mm -hmm. Bye. Ahora vamos a hacer. Ah, no, ya no. <laughs> I'm sorry, guys. It's 10.01 and nobody tells me <laughs> what is going on with you guys. You were so excited writing, right? Mm -hmm. Yeah. Okay. No problem. We're going to stop right here. Allow me to. Okay. I will stop sharing. Nobody told me, guys. Don't be, don't be afraid. Please tell me, please. Um, Give me a ring, <laughs> ok. Vaya, no tengan pena, ustedes me dicen, hey teacher, mire, ya son las 10. Ok, perfect. Bien, voy a tomar el listado la última vez, the last time. Please remember that you have to, that you have to turn your camera on and when I call your name, you say present, ok. There we go. You guys ready? Ok, Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Cecilia, Jasmine, Menjibar Soto, great. Cecilia, are you there? Cecilia, she was having problem with the audio that she was in. Claudia Maria Guerrero Mejia. Present. Okay. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Present, teacher. Okay, Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present teacher. Okay, Eduardo Franco Núñez. Present, good night teacher. Okay, good night. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, miss. Okay. Imelda Xiomara Pineda Castro. Present teacher. Good night. Okay, okay. have a very good night, you too. Um, Jose Alexander Hernández Carvajal. Present teacher. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Jose Gerardo Rivera Ochoa. Present teacher. Good night. Karen Janet Granados Orellana. Okay, have a very good night too. Uh, Luis Javier Castillo. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present Javier. Mm, Mariana, are you there? Okay, okay. Uh, Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Nelly Lilibet Andrade García. I think she wasn't able, right, to join. Norma Patricia Viuda de Arrué Vázquez. Present teacher. Good night. Okay. Okay, have a very good night, you too. Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Okay, Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present teacher. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Okay. Irma, me está levantando la mano, perdón. Eh, sí. ¿sí? Mm, a mí no me ha mencionado, teacher. Ok, a ver, Irma Stephanie Carranza Rivas. Ok. Uh, ok, I'm sorry. Yeah. Ok. Thank you very much for, for letting me know. Um, Ok, Dan. Vamos a ver, la siguiente sería Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, Miss. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present, teacher. Okay, is there, okay, have a very good night, you too. Is there anyone who didn't hear your name or everything? I mean, did I mention everyone? <laughs> okay. Okay then. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz, sería su turno el día de hoy. Sí, teacher. ¿Qué tal? Okay, perfect. Okay, people, thank you very much, everybody, for uh, being here. Let us meet tomorrow. Have a very good night. night do teacher. your homework. See you tomorrow. Bye bye. Oh, bye. See you. Please bye. do your homework. Good night. Take care. ¿Cómo está? Um, really, I mean, I am doing great. Yeah, how about you? I am fine.
Uh, I am uh, very happy because I start the new model. Great, yeah, macho. Mm -hmm. Yes. Fíjese que okay. le voy a comentar un, un poquito para que en su momento tal vez me tenga okay. un poquito de paciencia. Fíjese okay. que eh, yo, yo trabajo en un hotel, entonces mm -hmm. hay veces salgo tal vez ya un poco tarde o voy manejando y voy oyendo la clase y voy pendiente de la clase. Eso no me exime de poder participar, ¿verdad? Siempre, siempre trato de hacerlo. Por ejemplo, ahorita me he quedado mucho más tiempo trabajando. Y solo Ay, un rato sí. a comer, y me pasó la, la lista a usted y ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Pero eso no okay. es impedimento para que pueda ser participativo en la clase. Good. Mm -hmm. Ok. Ok, I think it's not a problem as, I mean... Así como usted pueda estar, pero hay que, hay que cumplir, ¿verdad? No se no, me va claro, a desconectar. Bien, uh -huh. bien, Cabal, bien. no se me va a desconectar cuando, y hay tengo, que hacer el... Cuando tengo oportunidad de usar la computadora, ahí sí dejo encendida la cámara, pero lo contrario, solo si estoy con el celular, eh, por lo mismo que usted dijo, de los datos y todo, ¿verdad? Hay veces, ese va a ser Sí, comprendo. Gracias. Comprendo. Pero acuérdese que cuando se pierda alguna, algún detalle o algo, usted puede regresar y ver el video, ¿verdad? Y ahí ah, no hay ningún problema. Eso es, lo que, eso es lo que hacía con los otros profesores. Cuando yo tenía cierta duda, me, iba, me abocaba a los videos de, la, de las clases y ahí resolvía. Ajá. Ok. Ajá. Y cualquier duda a la hora de hacer la tarea, usted solo pone ahí en el chat, ¿verdad? Y cualquier compañero también le puede colaborar, claro, ¿verdad? Claro, Ok. Hoy. ¿Y Muchas hasta gracias. ahorita hay alguna duda de lo que hemos visto? Do you have any question no, por, about por el momento, the content? No. Con, ese, con ese verbo, eh, el, el uso y todo, casi no tengo mucho inconveniente. Ok. Me tomar okay. Otro como tal, que en su momento, ah. cuando lo veamos, yo le comento. All right. No problem, Vladimir. It's a, ok, it's a place to meet you, ok? It's a very place to meet you. All right, then. Gracias, See you también. tomorrow. Yes. See you tomorrow. Gracias, have buddy. a very good night. You can see something right there. <laughs> 